সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ব্রিটেন ও ইউরোপের খবর খবর নিয়ে আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছে আমি ফ্রেড আক্তার রোজি প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো চলে গেলেন লৌহ মানবী খ্যাত যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলে দু হাজার চোদ্দ সালের মেয়রাল নির্বাচনে লেবারের টিকিট পেলেন জন বেটস কালো ব্যাচ ধারণ করে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে লন্ডনের সাংবাদিকদের সমাবেশ শিরোনামগুলোয়ান <laughs> লৌহ মানবী খ্যাত যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার আর নেই আশির দশকে দুনিয়া কাঁপানো এই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন সোমবার দুপুরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সাতাশ বছর সাতাশি বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পেছনে তার অন্যতম মুখ্য ভূমিকা ছিল বলে অনেকে অভিযোগ করলেও ব্যক্তিগত সাফল্যের দিক থেকে দেখলে পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে সফল নারী প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের ইতিহাসে একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী থেচার উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কনজারভেটিভ পার্টি থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দাপটের সাথে দায়িত্ব পালন করেন তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মাদ্রিদ সফররত প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন তার সফর বাতিল করেছেন এদিকে সাবেক এই রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুতে শোকেশ ছায়া নেমে এসেছে ব্রিটেনের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পূর্ণ মিলিটারি অনারের মাধ্যমে লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে টান টান উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের দু হাজার চোদ্দ সালের মেয়রাল নির্বাচনে সবাইকে পেছনে ফেলে মনোনয়ন দৌড়ে লেবার টিপেট পেল জিএলএ মেম্বার জন বেক্স শনিবার পূর্ব লন্ডনের মাইল্যান্ডস্থ রোডস্থ স্থানীয় একটি হলে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এতে ভোট প্রদান করে টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের লেবারের শাসক সত্তর জন সদস্য মোট ভোটের মধ্য থেকে প্রথম রাউন্ডে দুশো একষট্টি ভোট কাউন্সিলর রেইচেল স্যান্ডার্স দুশো সাতান্ন ভোট জন বিক্স দুশো সাত ভোট পান গতবারের পদপ্রার্থী ও হেভিওয়েট প্রার্থী কাউন্সিলার হেলাল আব্বাস এবং বিশ ভোট পান কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে এসে সেকেন্ড চয়েসের ভিত্তিতে হেলাল আব্বাসের প্রায় বাহাত্তরটি সহ আরও ভোট যুক্ত হয়ে প্রথম স্থানে চলে আসেন জন বিক্স এদিকে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর আগামী নির্বাচনে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে লেবারের অন্যতম ঘাটি হিসেবে পরিচিত টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের লেবার মেয়র নির্বাচিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন সকল প্রার্থীরা উল্লেখ্য গত কিছুদিন পূর্বে প্রায় বারো জন পদপ্রার্থীর মধ্য থেকে এই চারজন প্রার্থীকে শর্টলিস্ট টেস্ট করে কেন্দ্রীয় লেবার পার্টি আগামী নির্বাচনে বর্তমান মেয়র লুৎফর রহমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন লেবারের মনোনয়ন প্রার্থী জন বেক্স কালো ব্যাচ ধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশে একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক নাদিয়া শামিনের উপর হেফাজত কর্মীদের হামলার প্রতিবাদ করেছেন লন্ডনের বাংলা মিডিয়া কর্মরত সাংবাদিক বৃন্দ রবিবার পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কস্থ শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভাতে এই হামলাকে সাম্প্রদায়িক কাপুরুষিত এবং বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয় সভা থেকে নাদিয়ার উপর হামলার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনের কাছে সোপর্দ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় এই বিষয়টি নিয়ে যেন দলীয় রাজনীতি না করা হয় এছাড়া চট্টগ্রামে একাত্তর টিভির সাতজন সাংবাদিক ঢাকায় সময় টিভির সাংবাদিক সহ সাম্প্রতিক সময়ে হেফাজতের কর্মীদের হামলার নিন্দা সহ শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয় সাংবাদিক শোয়েব কবিরের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত দিনে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহত সাংবাদিকদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশা সাংবাদিক রহমত আলী মিল্টন রহমান এম এ আর মুরাদ হেফাজুল করিম রাকিব শাহ এম ই হোসেন 
আব্দুল কাইম মোহাম্মদ ইমরান সারোয়ার কবির নুরুল ইসলাম শাহিন রেজাউল করিম মৃধা চয়ন সামি খিজির হায়াত খান কাউসার প্রমুখ আজকে খুব দুঃখ বড় আক্রান্ত মনে এখানে উপস্থিত হয়েছি আপনারা জানেন আমাদের সহকর্মী একজন সাংবাদিক বোনের উপর আক্রমণ করা হয়েছে কালকে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে আজকে একজন প্রধানমন্ত্রী একজন বিরোধী দলের নেত্রী থাকা সত্ত্বেও আজকে একজন মহিলা সাংবাদিকের উপর হেফাজতে ইসলামের এই প্রোগ্রামে আক্রমণ করা হলো কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই দোষীদের চিহ্নিত করার জন্য অথবা বিরোধী দলের নেত্রী যুক্তরাজ্য বিএনপি লন্ডন ওয়েস্ট শাখা নর্থ ওয়েস্ট শাখার উদ্যোগে বিএনপির কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছে রবিবার ক্যামডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপি সভাপতি শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদের পরিচালনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি সভাপতি এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের তনয় এম এম নাসির রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাইফুর রহমান স্মৃতি সংসদ ইউকে সভাপতি মিয়া মনিরুল আলম প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এস আলম অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেন শাহজালাল মসজিদের চেয়ারম্যান কামাল আহমেদ রেজাউল কবির জাগিরদার রাজা রুহুল ইসলাম রুলু আব্দুল মুহিদ সোহেল লন্ডন লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সহসভাপতি কামরানুল হক চৌধুরী জাফরি সহ অন্যরা এটা দেশের বিরোধ রাজনৈতিক দলের সমস্ত অর্ধেকের বেশি নেতৃবৃন্দকে জেলের ভিতরে ঢুকায় রেখে দিয়েছে আজকেও আমাদের নেতৃবৃন্দরা বেল নিতে গেছিলেন এটা দেশের জাতীয় নেতা আর সামান্য এক ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের নির্দেশে হচ্ছে অবশ্য তাদের বেল বাতিল করে দেয় যে আমাদের নেতাকর্মী যারা বেইলের জন্য বেইলের আবেদন করছিলেন তাদের বেইল রিজেক্ট করিয়া তাদেরকে আবার জেলে কারাগারে নিয়ে গেছে এটাই হলো আমি এটার জন্য আমি তীব্র নিন্দা জানাই সরকারের এই ধরনের জাতীয় নেতৃবৃন্দদেরকে এইভাবে হয়রান করে মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে যেভাবে একের পর এক জেলে পুরে অ্যারেস্ট করে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এখান থেকেই সরকারের ফেসিবাদী আচরণের নগ্ন আচরণের চরম বহিপ্রকাশ আমাদের সিনিয়র নেতা কর্মীরা বেইল মুভ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে বেইল না দিয়ে তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করা ও শাহবাগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছে যুক্তরাজ্য সপ্তক স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস অ্যান্ড পলল সাতই এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের বেতনাল গৃহস্থ স্থানীয় হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ অজন্তা দেব রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব চৌধুরী এতে ব্রিটেনের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন তারা যে কোনো মূল্যে মানবতা বিরোধীদের বিচার কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য জোর দাবি জানান আলোচনার পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় অনুষ্ঠানে জাগরণি গান ও ইতিহাস নির্ভর গীতিনাট্য ইতিহাস কথা দাও পরিবেশন করেন সপ্তক স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস শিল্পীরা এছাড়া বিলেতের নাম করা কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন হ্যারো বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিয়াল্লিশতম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় হ্যারোর স্থানীয় একটি হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় সংগঠনের সভাপতি শাহাবুল আলমের সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান ও গুলনাহার খান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হ্যারো কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর নিজামি ইসমাইল 
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কলামিস্ট আব্দুল গাফা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন জিএলএ মেম্বার নাভিন শাহ ব্যারি গ্লাইন্ডার এমপি আব্দুল শামসুদ্দিন ডক্টর জেনাত আহমেদ শাম চৌধুরী মিসেস জাহানারা প্রমুখ এতে সংগঠনে বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন সভা শেষে উপস্থিত সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন ব্রিটেনের স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার ছিল চ্যানেল আই ইউরোপ হ্যারো বাঙ্গুলের অ্যাসোসিয়েশন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি এবং আমাদের এখানে সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন পালন করছি এবং আমাদের ভিতরে ছিলেন গফার বাংলাদেশের প্রখ্যাত গফার চৌধুরী সাহেব উনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু বলছেন তারপর সকল শেষে আমি চ্যানেল লাইক কর্তৃপক্ষকে আমার হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই যুক্তরাজ্যস্থ নবগঠিত পৈলনপুর উন্নয়ন সংঘের এক সাধারণ সভা সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার ওয়েস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁ এ সভা অনুষ্ঠিত হয় হাজি রানু মিয়া ধনায়ের সভাপতিত্বে এবং সামসুল হক শাহ আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় আলোচনা করেন তোফাল আহমেদ ফিরোজ মিয়া সাজ্জাদ ময়না মিয়া জেলাদ শাহিন আহমেদ সুরুপ মিয়া লিলু মিয়া আরও অনেকে এই সভা থেকে সংগঠনের গণতন্ত্র গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও কার্যকরী কমিটি গঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এছাড়া চার সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় উপস্থিত বক্তারা এই সময় পৈলপুরের সার্বিক উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন হেফাজত ইসলাম যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনে একটি স্থানীয় হলে এক সভার আয়োজন করা হয় উক্ত সভায় বক্তারা বাংলাদেশের হেফাজত ইসলাম কর্তৃক লং মার্চ সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মালনা আব্দুল কাদির সালে সভাপতিত্বে ও মালনা শোয়েব আহমেদের পরিচালনায় এ সভায় উপস্থিত বক্তারা অবিলম্বে বর্তমান সরকারকে হেফাজতের দেওয়া তেরো দফা বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান অন্যথায় সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করা হবে বলে উল্লেখ করেন সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মালেক মুফতি শাহ সদর উদ্দিন বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানী সামসুল আলম চৌধুরী তাজ উদ্দিন মুফতি হোসেন মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এই সময় সভা থেকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হেফাজতে ইসলামের সাথে সমন্বয় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন হ্যাম্পশায়ার কাউন্টি কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলার আবুল কোহের চৌধুরীকে আগামী দুই মে সাউথ ফার্নবারা ডিভিশনের কাউন্টি কাউন্সিলের নির্বাচনে লিবারাল ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বিলেতে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন চারটি সংস্থার সাথে জড়িত রয়েছেন উল্লেখ্য তার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পাটলি ইউনিয়নে আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে পিস গ্রুপের উদ্যোগে ইতালির মান্তবাতে সেমিনার অনুষ্ঠিত ব্রিস্টল বাথ এন্ড ওয়েস্ট বিএনপির উদ্যোগে বিয়াল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন 